はい、こんにちは、モーリーです。今日もサブチャンネルゆるく撮っていきたいと思うんですけども、今日はね、えー、名古屋のマリオットアソシアホテルって言ったらいいんですかね、そこに泊まりに来てるんですけども、まあ今まで僕結構そのヒルトン系に泊まってて、まあ最近になってようやくマリオットのプラチナエリート達成したので、まあマリオット系にも泊まっていこうかなと思ってるんですけど、まあこうヒルトンとマリオット系、なんかどう違うんだみたいなことをよく質問を受けるので、えー、その辺りねちょっと今日ゆるく話していきたいなと思うんですけども、えー、まああくまでもね僕の主観ですし、まあ、僕はヒルトンを利用することが多いので、まあ、ちょっとそのね僕の気持ち的なこうバイアスだったりとかかかってるかもしれないんでその辺りはご了承いただきたいんですけどもえっ、ー、と環境とか設備の部分においては僕はもうマリオットが圧勝なのかなと思ってます。特にこの名古屋でも、えー、とヒルトン名古屋は結構その駅から離れてるし、まあ、決してそのいい場所にないというふうに思ってます。で、あのー、敷地面積とかも結構そんなに広くないですよね、ヒルトン名古屋は。でもこのマリオットはもう駅直結ですし、えー、敷地面積に関してもかなり広いとであと、まあ、こういったそのソファーだったりとか、えー、といろんな備品とかアメニティとか、まあ、その辺りもマリオットの方がお金かかってるんじゃないかなというような感じはします。はい、だからその辺りの満足度っていうのは、えー、マリオットの方が高いのかなと思うんですが、えー、ホスピタリティですねそのスタッフさんの対応だったりとか、えー、各スタッフさんへのオペレーションだったりとか、まあ、そのレベルの高さでいうと僕はヒルトンの方が非常にバランスが取れてて情報が行き届いてたりしてるのかなというふうに思いますね。なんか、えー、とこれもちょっと僕が感じたことではあるんですけど、まあ、あ,のある一定の水準はもちろん保ってるんですよもちろんこういったホテルなんであ,のある一定の水準は保ってるんですけどもやっぱりこうマニュアル的なあの動きが多いのかなと思っておりましてこのマリ,マリオットに関してはでもヒルトン名古屋に関してはやっぱそのマニュアルはもちろんあると思うんですけど、まあ、そこだけじゃないなんかその一人一人の,そのお客様に対するなんかこう思いやりじゃないですけど、まあ、そういった部分を感じられると、まあ、これはねちょっと止まったことある人にしかわからないあの領域かもしれないですけど。いやなんかね、あのまあもちろん今回名古屋を例に出しましたけども大阪であろうが東京であろうが、まあ、ちょっとそういう違いは感じるのかなと、まあ、海外に行くとまたちょっと違うと思うんですけど海外だと、まあ、僕はヒルトン泊まることは多いんですけどまあでも一定のやっぱ水準以上は保ってる印象がそのヒルトンはありますねだから安心なんですよねなんか飛び抜けてめちゃくちゃなんか全部最高みたいな感じじゃないんですけど、えーまあまあこれぐらいのサービスは受けれるんじゃないかみたいなところをしっかりとこう担保できてるっていうのがえそのヒルトン系列でマリオットゲームは僕いろいろねあのフェアフィールドだったりフォーポイントだったりとかえリッツ・カールトンだったりとかいろいろ泊まりましたけどもまあまあ結構その場所によってもばらつきがあるえような感じはします。あの本当に対応がいいところも当然あるんですけどまあ全体的にならしてみると。まあ、本当に先ほどマニュアル的な動きみたいな話をしましたけども結構ばらつきがある、うん、なんかえアルバイトなのかなみたいなスタッフさんの対応だったりとか、うん、例えばまあ僕は撮影を、ね、今回させてもらったりとかしましたけども、まあ、その撮影に対する対応みたいなところも、まあ、どちらももちろん快くあの OK はしてくださってありがたいところなんですけどやっぱりその返事のもらい方とか。みたいなもん若干違うようよな気がしますだからやっぱりそれぞれのねやっぱあのー、なんか文化というかポリシーというかそういうものが体験できて、えー、これもまだ一つのねホテルの楽しみ方なのかなというふうに、えー、思います。まあ、いろんなねホテルにこう転々として泊まってる方っていうのは結構いるんだなっていうのが僕もこのね「あの森チャンネル」やって分かってきたのでぜひねあのー、まあただただそのアメニティがどうとか部屋がどうとかっていうことだけじゃなくってなんかその、まあ、スタッフさんがどんなふうに働いてるかとかなんかそういったものも感じ取るとまた一つ面白いホテルの過ごし方ができるんじゃないかなというふうに思います。いやまあまあいろいろ言いましたけども。あの
めちゃくちゃいいっすよ、うん、このマリオット、ね、アソシアホテルもあの素晴らしいホテルだと思いますあの僕も今回ね撮影させていただきまして、まあ、1ヶ月後1ヶ月半後ぐらいに動画上げれたらなとは思ってるんですけどもうんいや非常に素晴らしいホテルだなと思います、うん、今43階ね泊まってるんですけどやっぱね眺める景色とかも最高ですよちょっと動かしましょうかねこんな感じでね見てくださいよすごいっすよねうんいやまあこんな感じでね本当にあのーよいしょ見えるかいや本当にねあのー、まあどちらも素晴らしいんですけど、まあ、ち違,い違いはあるというところを今日はお伝えしたかったのでまあ緩く撮ってみましたまあこれを踏まえて今後僕が出すヒルトの動画だったりとかマリオットの動画だったりとかを楽しみにしていただければなというふうに思いますいや奥若いですねホテルもね本当にまあ今回ヒルトンとねマリオットだけ。比べましたけども、ね、インターコンチネンタル系、ね、IHG かだったりとかいろいろありますよねいろんな系列があって、まあ、どこがいいのかみたいなところは各、ね、企業さん努力されてて、まあ、あの得意不得意な部分があるんだと思いますので、まあ、そういった部分も,、えー、もうどんどん研究していってもらったなと思います。もうこれねハマりだすと多分もうキリがないと思うんですよ。飛行機でもそうですよね。飛行機のキャリアに関してもあの一度こだわり出すとやっぱりキリがないですし、うん、まあその辺も旅の楽しみの一つなのかなというふうに思いますはい以上です今日はちょっと緩い内容で次のね動画次の動画というかその、えー、このねマリオットの動画楽しみにしていただければなと思います今日もありがとうございます